Hello and welcome sa another online tutorial po natin. At ngayon po naman ay gagamitin natin ay MS Word. So medyo hindi po siya 2D or graphics, medyo not related. Pero may konting graphics. So gagawin po natin ngayon ay magki po tayo ng certificate na automatic po yung uh, paglalagay, pagkakalagay ng pangalan ng bawat participant kunyari o bawat recipient ng certificate. So, i-assume po natin na meron tayong listahan ng mga estudyante and ang magiging workflow po natin, gagamitin natin yung listahan na yon para mag-generate ng certificate. Para sa pag-generate ng certificate. So, ito po yung sample ng mga pangalan na ginawa ko. Virtual lang po yung mga pangalan dito. Kaya, paumanhin po kung naging kapangalan ninyo yung mga nasa listahan dito. So, ito po yung listahan. Participant, subject, Certificate, date issue, instructor, and ano po yan, kung anong ilagay nyo dito yung subject, automatic na mag appear dun sa certificate. Ganon din sa mga pangalan. Ganon din sa instructor. So, ganon po yung case natin. The same with the certificate number and date issue. So, ibig po sabihin, lahat ng narito sa column ay mag appear po dun sa certificate. Basta po lahat ng pwedeng i-type, so, yun po yung mag appear sa certificate. So, start na po natin. So, open ko yung MS Word ko. Then, create ako ng blank document. Punta ako ng Punta ako ng uh, File New. Oops, sorry. Meron na pala akong new document. Ito na. So, Layout. Then, Orientation ay sabi nating Landscape. Check natin yung Margin. sabi nating Narrow. Then, puntahan tayo na para makita natin yung sukat. Punta tayo ng view, then ruler. Ayan. Then, sunod po, meron pong built-in na border design ang, ang MS Word. So, puntahan po natin yung design. Then, page border. Then, under ng settings, puntahan niya po yung say, okay, say 3D. Then, puntahan niya po yung art. Then, check niyo po kung alin yung gusto niyong uh, prepared na design. So, Ayan, hanap lang po kayo ng prepared design na gusto ninyo. Ayan. So, marami po yan. So, katulad nito, ano yata ito? Ayan. So, sabi natin uh, 30. 31 po yung maximum. Mga color natin, sabi natin blue. Ayan. Then, okay. So, ayan po yung built-in niya. Kung hindi po sa kayo satisfied, balikan niya po yung border. Ayan. Pili kayo ng another design na medyo gusto niyo or medyo type niyo yung gamitin. So okay, okay. So dito, check natin. Ang maximum po sabi natin ay na 31. Ayun po, hanggang doon lang siya. Then okay natin. Ayun po yung design. So medyo medyo parang hindi pa medyo pangit pa. So select pa rin tayo. Ayan. So, kunyari ito. Ayan. So, sabi natin 31 din. Then, okay. Ito po ang item na to. Kung gusto nyo tanggalin yung border sa taas. Ito naman yung sa baba. Ito sa gilid. Left side. Ito naman ay right side. So, pwede kayo mag-combine kung gusto niyo. Ayan. Okay. So, check pa natin. Pattern. Page border. Border. So, okay na yan. Ayan. Then, okay natin. Ayan. Then, kung gusto nyo mag-combine ng another margin or another line or another design sa loob, uh, punta nyo lang po insert. Kasi dito, hindi kayo pwede mag-double. So, insert. Tapos, text box. Create po kayo ng text box dito sa ating uh, area, field area. Or, ayan. Tapos, don And, adjust nyo lang po. So, ayan na po yung design. Ayop, sumobra. Ayan. Tapos, kung okay na siya, check natin. So, puntahan po natin yung format. Shape outline. So, sabi natin black. Tapos, shape uh, weight. Sabi natin uh, 3. Ayan, para medyo tumingkad. So, ayan na po yung design natin. Then, na sunod, lagyan po natin ng logo. So, pupuntahan po natin yung design ulit. Then, watermark. 
then custom watermark then picture watermark select picture then kunin natin yung picture or yung logo picture ng logo na gagamitin natin so I assume na ito yung logo then insert auto yung size natin scale then okay natin apply okay close ah hindi siya nakita no kasi po itong ginawa nating uh, text box ay merong kulay na puti so tatanggalin po natin yun sorry yan sunod uh, punta natin yung format shape fill, gawin natin no fill so ayun na po yung logo natin ngayon masyadong na occupy nyo yung space so meaning yung design natin ay kailangan natin i-adjust so puntahan po natin yung main design ito yon click natin sabi natin uh, open with paint so liitan natin ng konti ay mini minimize natin sa screen tapos uh, ito po yung bounding box na sinusunod o kinuha ng MS Word so laki natin para medyo sa metro ng konti so ayan, tapos control A ilipat natin ng konti sa gitna ayan so kung hindi pa satisfied, lakihan pa ng konti tapos control A, igit na ulit yung image done save natin, control S exit exit then punta natin to i reload natin so design le watermark custom watermark ayan tapos sa picture so sabi natin 100% oh, apply natin ayan medyo cemented na po yung ating image ating logo dun sa gitna sunod magta-type tayo kung ano yung uh, content ng certificate natin so pag kumopya ko dito sa internet in recognition of uh, ganyan ganyan so sabi natin na uh, kopyahin natin to ayan certificate of uh, achievement ay nakalagay so paste natin muna control victory ayun na po yung content so kung masyadong malalaki liitan i mean na uh, masyadong naka-spread out. So, sabi natin uh, 14 or 16. Ayan. Kaya lang mapapansin nyo meron siyang background. No? Kasi kinapin natin from net. So, ang gawin nyo po, pag ganong case, either or, kahit hindi nyo na i-retype, uh, open kayo ng notepad. So, sabihin ko ito. Control A, Control Victory, Control A ulit, Control C para makapi. Then, ito tanggalin natin. Delete. Then, control victory. Wala na po yung background. Ayan. Then, lagyan natin mga 14. Ayan. And, ang sinusunod po niyang margin itong ginawa nating uh, box o text box kanina. So, kayo. Kaya, ang laki ng space na kinakain niya. So, pwede niyo pong baguhin. Sabi natin, in recognition or i-ice natin. Format. In recognition of this superior authority for performance in achieving a high, uh, ayan, academic, in the field of graphics design. So, sabihin natin graphics design. Ayan. Tapos, ayan po. Then, we hereby, so, another line. Academic achievement. Ayan. Then, okay. So, ayan. Ano po. Kaya lang masyado maaling space. So, lagay natin ng spacing. Then, central. Eh. So, ayan na po yung nailagay na natin. Sunod, lagay natin dito ay assume natin na certificate of uh, ano bang maganda. Lagay natin. So, check natin. Kuha tayo sample. Certificate of Appreciation or Training or Achievement na lang. So, Certificate of Achievement. Kaya lang, panit po yung dating ng ano. So, hanap tayo. Certificate of Academic Achievement or uh,
Okay, sige. Academic achievement. So, done. Ito yung lagay natin. Ayan. So, lagay natin dito. Ayan. Paste natin. Ayan. So, meron tayong certificate of academic achievement is hereby awarded to So, lagay natin. Is hereby awarded to Tapos, in recognition of his or her. So, sabi natin uh, his. So, kaya lang kung may babae siya or sabi natin her. Ayan. His or her outstanding performance achieving a high academic standing in the field of graphic design. We hereby. So, gawin natin itong. Ayan. Tapos, ito. Gawin natin capital. We hereby grant this certificate of academic achievement. Achievement, your diligence is in regard, no, okay, and so on. So, bahala na po yung content. Para na sa content. Ayan. Okay, so bahala na ako sa content. Tapos ito, syempre, kailangan natin i-format yung ating content. Sabi natin 14. Tapos dito yung pangalan. So, sabi natin dito ay name. Ayan. So, lagyan natin ng size. Sabi natin 24 or 20, 36. Ayan. Medyo. So, ayan po. Medyo centro na siya. And dito, adjust pang content. Ayan. Then. Okay. So, dapat centro yung part na yan. Ayan. Ganun. So, ayan. So, centro ulit natin. Ayan po. Tapos, given... Ayan, given given this date uh, lagay natin yung date so lagay natin ng ayan tapos uh, lagay natin dito date ayan so yan po yung mga ipipil up dun sa item so tanggalin natin yung ano uh, lagay na lang natin date ayan Ayan, given this date, so ibig sabihin may ilalagay tayo sa portion na yun. And, syempre, kailangan natin space. Ayan. Then, lagay na natin ng insert tayo ng siguro, ah, kahit wala ng line. Ayan. Tapos, given this date, May, ganyan, May 2020 at, so, at, yung location. So, sabihin natin na, uh, at uh, graphics so lagyan natin location graphics design training school ayan so whatever kung anong lugar kung anong gusto mong ilagay ayan so ayan po so okay na po yon so date graphic design training school so assume natin philippines Ayan. Tapos, lagay natin mga signatories. So, sabi natin uh, participant. Sabi natin school head tsaka uh, instructor or facilitator. Ayan. So, ayan po yung gagawin natin. Tapos, lagyan natin ng certificate number sa ilalim na na siguro. Ayan. Then, certificate number. Ayan. Tapos, dito natin ilalagay sa text niya. So, lagyan natin ng... Ayan. Okay. So, medyo mataas. Done. Ta okay lang kasi may signature, signature pa. And certificate of academic achievement, then yung taas. Okay na sa taas kung depende kung gusto mo ilagay yung school. So, ilagay natin yung school. Sabihin natin yung school natin. A graphic design training school. Ayan. Copy natin. And paste natin doon. So, sample lang po ito. Nope, sorry. Uh, lagay natin na uh, Philippines. So, lagyan natin Manila, Philippines. Ayan. Tapos, highlight lahat. Tanggalin po natin yung spacing para hindi masagawan tingnan. Tapos, lakihan natin tong text nya. Ayan. 
certificate of ito ay lagyan natin ng, kasi papalakihan po natin itong ito so lagyan natin mga 26 36 ayan so okay na po yun and ito naman ay certificate of academic, uh, academic achievement so kung masyadong malaki so lang like mga 38, 28 tapos yung name uh, kung masyadong malaki lagyan na natin 28 So meron tayong uh, yung award yung pangalan ng ta ng participant subject So kung wala nang uh, academic standing in the field of oh lagay natin to ay ito yung subject Ayan Lakay natin ng konti para kita 16 bold letters tapos next Certificate number, meron na. Date issue, meron na. Instructor, meron na. So, yan po yung mga lalagay natin. So, or facilitator. So, lagay natin dito ng uh, shape, line. So, dito tayo maglalagay. Click. Papunta sa kabila. Ayan. So, ulitin natin. So, insert, shape, line. So, click and drag. Papunta dun sa kabilang side. Uh, pindutin dito po yung shape para maging horizontal siya. Ayan. Then, gawin natin shape outline ay black. Uh, weight niya, sabi natin yung one part. Control din natin para i-duplicate sa kabilang side. Ayan. Tapos, school head. Lagay natin doon. Ayan. So, kung mag gusto mo magpantay yung dalawa, press mo yung control or shift. Naka-highlight. Then, uh, i-align po natin. Ito, align. Then, center or align tap so, okay so far okay naman sila so yung school head uh, pwede yung i-type kung iisa lang naman yung school head yung facilitator pwede yung i-type kung madami yung facilitator sa so, date uh, lalagyan natin mamaya name lalagyan subject so ito yung mga lalagyan po ipipil up natin base dun sa given na uh, eto criteria so ayan po yung gagamitin natin So note, kung may logo kang ilalagay ngayon, so ilagay na natin logo, insert, picture, so lagay natin to, yung mismong logo. So ito siya, copy, tapos ilagay natin dito. And para mas control nyo, okay, control victory lang natin. So ito po yun. So note, highlight mo yung picture, tapos uh, kunin nyo yung uh, format, tapos uh, ito align so okay check muna natin ha right click change picture edit size and format okay delete muna natin kasi nag paste tayo sa loob ng ano ayan so maglalagay muna tayo ng title uh, text box na lang low text box ulit sabi natin nga uh, dito muna tayo sa labas or dito Ayan, tsaka natin i-control victory yung pinaste, yung kinapi natin. Ayan, di, dito natin lalagay kunyari. Pwede rin dito sa taas, kaya lang yan. No, dito. Ayan, dito na lang. Then, uh, lagyan, tanggal lang po natin ng outline. So, shape outline, no outline. Ayan, check natin. Kung balance siya. Okay, so ayan na po siya. Then, puntahan natin yung format. Tapos, sa uh, uh, crop. Ayan. Anyway, okay na yan siguro. Picture border, picture layout. Format. Okay, so okay na yan. So, ayan na yung ating ginawa. Ngayon po, i-derive na natin ngayon yung papaano yung procedure. Bago yun, i-save muna natin yung certificate natin. So, assume po natin na sa desktop ko is save. Ito yung sample. So, sabi natin yung certificate. So, Word document. So, okay. Kahit na rin okay. Word document. Continue. Tapos, itong pangalan dito, magawin natin ito. Lagyan natin. Ah, by the way, yung font natin para ma medyo ano na yung dating ng font. So, hanap tayo ng applicable na font na medyo ma maayos or medyo maganda. So, meron po tayong available na font na ito, handwriting font kung tawagin. 
mga pang certificate na font ayan mga ganyan nakikita niyo na cute hand uh, handwriting para medyo po graphical yung dating ayan katulad ng ganito so punta niyo lang po yung eto meron siyang download section ito siya dito handwriting font free o oh, ayan ito rin meron din free so ito yung mga sample so pag tiningnan niyo po ayan yung mga sample so pili lang po kayo ng maganda yung dating katulad ng ganito medyo graphical yung dating so ito po yung download So, pag na-download yun na, so, assuming na na-download yun na, ito po yung mga sample, katulad nito. So, double click. Tapos, ito po yung font. Ayan, yung font natin. So, ito yun. Double click ulit. Ayan po, install. So, ganun lang po yung pag-install. Uh, pag so, done. Hanap pa tayo, walk away. Double click, install. So, nag install na po yan. Done. Sabi natin ito naman. Double click. Yung may point TFF po ang pipindutin. Ayan. Done. Tapos, uh, ito. Double click. Install. Para po madagdagan yung library ng mga fonts ninyo. Uh, so, ito. So, double click ulit. Marami kasi sila. Ayan. Install. So, yan po yung procedure ng pag-install o pagdadagdag ng font sa, ano nyo, sa MS Word. So, medyo, okay, install ko na. Nabuksan ko na rin lang. Ayan, tapos sa uh, personal use, personal use, ano ba tayo? Uh, ayan, medyo maganda rin to. Ayan, install. So, done. Tapos, silver line script. Okay, install. O, oh, last na font natin. Uh, Monsur. Okay, check natin to. So, okay na yan. At least, alam na po kung paano mag-install ng font natin. So, balik tayo dito. And, available na po yung font na yun. Automatic yun. So, refresh lang yung font. So, halimbawa, ayan. So, highlight yung font ulit. Tapos, hanapin nyo yung mga in-install ninyo dito. Kaya, or to be sure, i-restart nyo yung uh, MS Word. Ayan, brush script. So, alangan yung brush script. Kasmira. So, pwede siya yung Kasmira natin. Ito, okay din to. So, check natin. 48. So, parang children ang dating ano. Okay. One more. Brush script. Commercial script. So, pwede po ang commercial script. Kaya lang masyadong mahaba. Ito, pwede rin. Medyo slim yung dating niya. So, grab ko ito ngayon. 48. So, gawin natin kulay siguro blue. Ayan. So, ganun po yung paggawa ng certificate. Ngayon po, targetin po natin itong is hereby awarded to. So, dito po, tatargetin natin. So, punta tayo ng mailing. Tapos, uh, select recipient. Ayan, type new list. So, use an existing list. Ayan, nagtatanong siya ng all data source. So, sabihin natin uh, MS Office or Excel pala or Access Database. Excel file. So, saban natin si Navy yung file, yung student master list open. Kaya, na, ito na po. Ito na, matinatanong niya kung ano yung column. So, kung titingnan niya po dito, ito, sheets number 1. So, ayun, makikita niya dito yung column. So, okay po natin. <coughs> Tapos, meron kayo makita dito, insert merge sa uh, field, or edit recipient list. So, kung gusto mong i-edit yung recipient list mo, ito na may add, ah, okay. Dito tayo sa insert merge, uh, ano natin, field. So, preview muna natin yung narito. So, ayan. Wala pa kasi tayong dalagay. Kaya, pag tinitingnan natin, hindi natin napipreview yung nangyari ngayon. So, highlight po natin yung name. Tapos, insert merge uh, field. Tapos, alin dun po yung pangalan ng mga participant. So, ito yung participant. So, ayun. So, Enter natin. Ayan po yung participant natin. 
So, pwede nyo pong i-adjust yung size dito. Home, adjust yung size. Gawin natin yung red yung kulay. Ayan. Tapos, yung subject, highlight nyo po lang yung subject. Tapos, mailing, insert ulit. Insert merge sa uh, field. So, sabi natin subject. So, ayun po yung subject. So, done. Tapos, yung date. Highlight ulit yung date. Insert merge field. Tapos, uh, date issue. Ayun, done. Given this, uh, tagalin na pa natin. Given this, ah, tama, meron. Tapos itong facilitator, uh, maglagay tayo ng isang text box para doon sa facilitator natin. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung outline, no outline. Tapos, home, lagay natin sa middle or centro. Then, pangalanan, uh, sabi natin, instructor or facilitator. Ayan. Tapos, highlight mo lang din. Tapos, uh, sabi natin, uh, 14 font, yung size. Ayan. So, nawala na po yung ating uh, certificate number dito. Yung box space natin. Ayun, lumabas na. So, dito ay, ayan. Okay, baba pa natin ng konti yung certificate number. Ayan. Then, dito. Okay. So, medyo maha maano kasi dito. Anyway. So, meron kayong instructor dito. Mali pa spelling. Okay lang po yun. Punta kayo ulit ng ma mailing. Insert merge field. So, ayun. Instructor name. Done. So, baba ng konti. Ayan. Tapos sa kabila, kung gusto mo rin lagyan, so, kakapi ko na lang po ito. Duplicate. So, control D. Duplicate. Tapos, i-move natin sa kabilang side. Pero, hindi na po siya mail merge siya. Kasi, pwede nyo na po i-type dito. Sabihin natin, ang school head ay Mr. Uh, Jesus Bartolome. So, assuming lang po yun, ha? Ayan. Tapos, syempre, kung gusto mong ilagay yung signature, so, ilagay nyo lang yung signature. So, ito, tatagal ako po ito ng uh, uh, format. Then, lagyan natin ng shape fill, uh, no fill. Ito rin, parang hindi natatapan yung logo. Shape fill, then no fill. Ayan. So, done, done. Then, certificate number. Kukupihan ko na lang po itong certificate number. Uh, instructor, control D. Ayan. Tapos, dali natin dito. So, i-format natin. Punta ng home. Then, dito tayo. Kasi, hindi naman nakasentro yung ano natin. Ayan. Then, huwag pong kalit ang i-highlight. Tapos, punta ng mailing. Insert merge field. Then, lagay natin dito ay certificate number. So, ayan na po yung ating nagawa. Then, pag gusto mong i-preview, eto, preview nyo dito. Preview result. Ayan na po. Ayan. Dito, merong napasama sa dito. So, tanggalin natin yung I. Ayan. Ayan na po yung naging, na, nagawa natin certificate. Ikaw gusto mong i-preview lahat para ma-check. Ayan. I-forward nyo lang po. Nakikita nyo po yung pangalan lang ang napapaltan. Tapos, yung certificate number, napapaltan din. Pakita natin ang buo. So, ayan po. Napapaltan yung certificate number base dun sa listing ninyo. Ngayon, kung halimbawa po yung may iba kayong instructor na naka-assign doon sa particular uh, na estudyante, so, pwede nyo pong il ilagay din dito yun. Ayan. So, inaayos ko lang po itong ating ito, itong text na ito. Ayan, line. So, ayan. Okay na So, ayan po yung pagkikreate ng certificate. Ngayon, pag gusto nyo pong i-print out na, so, gawin natin itong black. Automatic po, magiging black lahat yung item dito. Ayan. So, preview ulit. Mailing, preview. Ayan, puro black na po yun. Automatic po yung changes dun. So, pag tapos na po yan, pwede na i-finish and merge ito. So, check natin. So, isang page lang po yan kung mapapansin ninyo. Pero madami po yung nagawa. So, pag ipiprint niyo po yan, control P. So, print all pages ang magiging mangyari. So, magpiprint na lahat po yung... Ayan. So... Ah, sorry. Hindi pa tapos. 
So, para matapos na siya, create po, finish and merge. Tapos, anong gusto mong gawin? Uh, print document. Ibig sabihin, pag nag-print document ka, ayan, naglalagay dito, all. So, all daw. So, all. Kung gusto mo, may gusto kang hindi isama, from. So, all. Kung ito lang, ipiprint mo yung, yung page na nakikita mo. Current record. So, kung all, then okay natin. Pupunta yun sa printing. So, sabihin natin na PDF. Ayan. Tapos, ipiprint nyo na yan. Dediretso na yan. Okay ko lang po. Ayan. Magtatanong siya ng lugar kung saan may save. Sabihin natin dito, certificate. Ayan. Lagay ko sa desktop. Ayan. Certificate. Then, save. Ayan po. Nag-generate na po ng certificate yan. Bali, base dun sa listing na nasa Excel. Ngayon kung may changes ka, baguhin mo lang yung Excel. Automatic po na i-regenerate mo lang ulit. Magbabago na yung mga certificate. So, check po natin yung na-printout nasa desktop. Then, certificate. So, pag in-open natin to, ayan po, page 1. So, pakita natin lahat. Page 1, page 2. Papapansin nyo po, iba-iba yung pangalan. Yung pong pangalan ay base dun sa listahan na nasa Excel natin. Ayan po. Pati, pati po itong certificate number. So, yun po yung ating tinatawag na mail merging sa sa MS Word. Ginagaan po pag create ng certificate o ibang mga item katulad ng, ng mailing list o katulad po ng calling card kung mag-generate ka or sabi natin class card pwede rin po. Basta po gamitin nyo lang po yung mail, mail merge na tinatawag. So, ayan. Edit individual document. Ito naman ay all. Tapos ipapakita niya lahat ng Ayan, nakita nyo yung pages. Naging 27 pages. 29. Ipapakita naman lahat ng item na nagawa doon sa mail merge. So, ipakita natin. Oops, sorry. Ayan. Ayan. So, pakita natin. View. Uh, side to side. Ayan na po. Madami na siya. So, lahat ng item. So, yan po yung ating mail merging ng MS Word. So, yan lang po and marami pong salamat.